மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள குடியுரிமை சட்டத்திருத்த மசோதா சிறுபான்மையினருக்கு எதிரானது அல்ல என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார் பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் ஆப்கானிஸ்தான் நாடுகளில் இருந்து சில காரணங்களுக்காக நெருக்குதலுக்கு ஆளாகி அங்கிருந்து இந்தியாவுக்கு அகதிகளாக வந்தவர்களுக்கு இந்திய குடியுரிமை வழங்க வகை செய்யும் குடியுரிமை சட்டத்திருத்த மசோதாவை மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா மக்களவையில் இன்று காலை தாக்கல் செய்ய முன்வந்தார் அப்போது காங்கிரஸ் திமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் இந்த மசோதா அரசியல் சட்டத்திற்கு விரோதமானது என்பதால் தாக்கல் செய்யக்கூடாது என்று வலியுறுத்தினர் குறிப்பாக காங்கிரஸ் மக்களவைத் தலைவர் ஆதிர் ரஞ்சன் சவுத்ரி பேசுகையில் அரசியல் சட்டத்தின் பதினான்காவது பிரிவுக்கு எதிராக இச்சட்ட திருத்தம் இருப்பதாகவும் இதை நிறைவேற்றக்கூடாது என்றும் வலியுறுத்தினார் இதேபோன்று தமிழகத்தில் பத்தாண்டுகளுக்கு மேலாக அகதிகளாக இருக்கும் இலங்கை தமிழர்களுக்கு குடியுரிமை வழங்கும் வகையில் சட்டத்திருத்தம் கொண்டுவர வேண்டும் என்று திமுக உறுப்பினர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர் இதற்கு ஆளுங்கட்சியினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் அமளி நிலவியது இதையடுத்து மசோதாவை தாக்கல் செய்வதற்கு அனுமதி கோரும் தீர்மானம் அவையில் வாக்கெடுப்புக்கு விடப்பட்டது இதில் மசோதாவை தாக்கல் செய்ய ஆதரவாக இருநூற்று உறுப்பினர்களும் எதிர்த்து எண்பத்தி உறுப்பினர்களும் தங்கள் குரல் வாக்களித்தனர் இதையடுத்து மசோதாவை தாக்கல் செய்ய மக்களவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லா அனுமதி அளித்தார் அதன் பேரில் அமித் ஷா மசோதாவை தாக்கல் செய்தார் அவர் பேசுகையில் இந்த மசோதா எந்த விதத்திலும் அரசியல் சட்டத்தின் பதினான்காவது பிரிவுக்கு எதிரானது அல்ல என்றார் அதேபோல் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் அச்சப்படுவது போல சிறுபான்மையினருக்கு எதிரானதாகவும் இம்மசோதா இல்லை என்றும் விளக்கம் அளித்தார் ஆப்கானிஸ்தான் பங்களாதேஷ் பாகிஸ்தான் நாடுகளிலிருந்து அகதிகளாக இந்தியாவுக்கு வந்து பல ஆண்டுகளாக குடியிருந்து வரும் ஆறு சமுதாயங்களைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு இந்த இந்திய குடியுரிமை வழங்க ஏதுவாகத்தான் சட்டத்திருத்தம் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது என்று அமைச்சர் தெரிவித்தார் आर्टिकल 14 को ये बिल आहत नहीं करता है मान्यवर मैं फिर से एक बार कहता हूं कि ये छह तीन राष्ट्रों से भी अगर कोई मुसलमान मुस्लिम सज्जन हमारे कानून के आधार पर एप्लीकेशन करता है तो ये देश खुले मन से इस पर विचार करेगा परंतु उन लोगों को ये जो प्रावधान होने जा रहा है इसका फायदा इसलिए नहीं मिल सकता मानेवर क्योंकि उनके साथ धार्मिक प्रसादा नहीं हुए ये निश्चित क्लासिफिकेशन के आधार पर बिल लेकर आया हूं இந்த மசோதா அவையில் விவாதத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டதையடுத்து நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி நாட்டின் வடகிழக்கு மாநிலங்களிலும் வேறு சில பகுதிகளிலும் வாழும் அகதிகள் சிலருக்கு இந்த மசோதா மூலம் குடியுரிமை கிடைக்கும் என்றாா்